প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাই শুরু করছি আজকের পাঠ আজকের পাঠ শিরোনাম ঠিক করা হয়েছে বাংলা বানান আশা করি সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে কোথাও যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে পরবর্তীতে জানাবে আমি সমাধান করার চেষ্টা করব দেখো বাংলা বানানের যে নিয়ম তার একটা আদি কথা রয়েছে কারণ এই বাংলা বানানের নিয়মের পেছনে যে প্রতিষ্ঠানটির কথা অগ্রগণ্য সেটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটি উনিশশো সালে বাংলা বানানের নিয়ম শিরোনামে একটি বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেটি মানে উনিশশো সালে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বানানের সমতা বিধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে তার উদ্দেশ্য ছিল যে বানানের যে মানে অভিন্ন রীতি প্রণয়ন করা তারপর যেটি উনিশশো সালের একটি কর্মশিবিরের আঠাশি সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি জাতীয় কর্মশিবিরের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা আনয়ন করে তারপর বাংলা একাডেমি উনিশশো সালে তা প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং উনিশশো সালে তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এই হচ্ছে বানান বিষয়ে একটু আদি কথা আমরা সরাসরি এখন মূল পাঠে চলে যাচ্ছি দেখো আমরা যে শিরোনামটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে যুক্ত বর্ণের গোলক ধাঁধা আমরা জানি যে বাংলা ভাষায় প্রচুর যুক্ত বর্ণ রয়েছে যেগুলোর মানে তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে চিন্তেও সমস্যা হয়ে যায় লিখতে তো ভুল করোই হ্যাঁ তো সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব আশা করি সবাই মনোযোগ দিবে দেখো একটি প্রথম যে যুক্ত বর্ণটি দিলাম সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ ঠিক দেখতে একই রকম অনেকে এটা দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার একই রকম বলে মনে করো তো আসলে দেখতে অনেকটা একই রকম হলেও এখানে কিন্তু ভিন্নতা রয়েছে এবং অর্থের দিক থেকেও ভিন্নতা রয়েছে তো আমরা একটু যাচাই করার চেষ্টা করি দেখো প্রথম যুক্ত বর্ণটি হচ্ছে এটি ক ক অর্থাৎ ক যোগ ক এটা দেখতে ঠিক এরকম ক যোগ ক এবং এটাকে আমরা বলি যে ক এ ক একটি উদাহরণ দিলে তোমরা বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবে দেখো যেমন ধাক্কা এখানে ক এ ক রয়েছে দেখো ধাক্কা কিংবা মক্কা শব্দটিতে এর পরের যে যুক্ত ব্যঞ্জন সেটা হচ্ছে ক যোগ ব ফলা অর্থাৎ ক এর নিচে ব ফলা রয়েছে এটি ক এ ব ফলা বলি আমরা বা ক এ ব হুম এটি এটির উচ্চারণও কিন্তু একই রকম খেয়াল করে দেখো পক্ক হ্যাঁ এখানে যদি আমরা ক এ ক দিতাম সেটাও পক্ক হতো হ্যাঁ কিন্তু তার অর্থ আর এরকম পাওয়া যেত না কারণ পক্ক অর্থ আর এই ক এ ক দিলে ধাক্কা বা মক্কা তার অর্থ কিন্তু এক রকম নয় সেই জন্য আমরা এই যুক্ত ব্যঞ্জনটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল করব যেমন নিক্কন এখানে ক এ ব এখানে ক এ ক দিলে কিন্তু ভুল হবে এবং এটিকে ক এ ব মনে না করে ক এ ক মনে করলেও ভুল হবে সেই জন্য আমাদের একটু সচেতন হতে হবে ক এ ক কেমন এবং ক এ ব কেমন হ্যাঁ এবং ব্যবহার ক্ষেত্রে সেটি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আশা করি বিষয়টি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি দেখো এখানে তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জন দেয়া আছে এই তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জন দেখতে প্রায় একই একই রকম হ্যাঁ দুটি দেখতে প্রায় একই রকম আর তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে আমরা ভুল করে থাকি অনেক ক্ষেত্রে এবং অনেক সময় আমরা চিনতেও ভুল করি 
তো আমরা এক এক করে একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো প্রথম যুক্ত ব্যঞ্জনটি কি এটা হচ্ছে ক মূর্ধনস্য এবং ক হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি যে মূর্ধনস্য এ ক ঠিক আছে একটু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো আরো পরিষ্কার করা যাক দেখো পরিষ্কার হ্যাঁ এখানে এটা হচ্ছে যে মূর্ধনস্য তার এটা তো উচ্চারণ রূপে লিখেছি আমরা ব্রেকেটে বন্ধনীতে যেটি দেয়া আছে এটা হচ্ছে উচ্চারিত রূপ আমরা এর আগে বাংলা উচ্চারণের নিয়ম পড়েছি সেই হিসাবে এই বিষয়গুলো আমাদের আগে থেকে জানা আছে তো মূর্ধনস্বয়ের উচ্চারণ কেমন হতে পারে কখনো কখনো হ্যাঁ তালব্যশয়ের মতো কখনো কখনো অত্যন্ত সয়ের মতো সেটা আমরা আগে থেকে জানি তো যাই হোক এই তার বানান রূপটা ঠিক এরকম তাহলে মূর্ধনস্বয়ে ক এর পরের যে যুক্ত ব্যঞ্জন সেটি দেখো সেটা হচ্ছে দন্তশয়ে ক হ্যাঁ প্রথমে দন্তস্ব তারপরে ক ঠিক দেখতে এরকম এটাও আমাদের একটু বুঝতে হবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু ভুল করলে চলবে না যেমন পুরস্কার হুম আমরা যদি এখানে মূর্ধনস্য দিই কারণ উচ্চারণ একই রকম হ্যাঁ পুরস্কার এখানে মূর্ধনস্য দিলেও উচ্চারণটা পুরস্কারই হবে তো পুরস্কার আসলে মূর্ধনস্য দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ দন্তস্য দিতে হবে আর এখানে মূর্ধনস্য দিতে হবে তার ভুল করা চলবে না তারপরেরটি হচ্ছে যে ক আর মূর্ধনস্য অর্থাৎ দন্তস্য ক এ দন্তস্য হুম এটা দেখতে এরকম আহ আমরা হয়তো অনেকে ভুল করে ক এ দিচ্ছি এটা রফলার মতো করে দিয়ে দিই আসলে এটা চিন্তা করলে ভুল হবে আমাদের বুঝতে হবে এটা হচ্ছে ক এবং দন্তস্য একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আমরা আরো বোঝার চেষ্টা করি দেখো বাক্স হম ক এবং দন্তস্য সেটার উচ্চারণ ঠিক এরকম বাক্স আশা করি এখানকার যে যুক্ত ব্যঞ্জনগুলো রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এখানে দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে একটু খেয়াল করো এই যুক্ত ব্যঞ্জন দুটির ক্ষেত্রে অনেকেরই হ্যাঁ একটু সমস্যা রয়েছে আমরা হয়তো অনেকে বুঝতে সমস্যা করি বা এখন পর্যন্ত বুঝি না কিংবা বুঝলেও লিখতে ভুল করি হুম খেয়াল করে দেখো দিওটাই একই রকম একটা শুধু একটু নিচের দিকে এই হাতলটা দেয়া আছে আর একটা গোল করে দেয়া আছে কিন্তু দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন দেখতে এক রকম হলেও তার যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে আমরা একটু বিস্তারিত দেখিনি প্রথমটাকে আমরা কি বলি প্রথমটা হচ্ছে ক এবং মূর্ধনস্য এ দুটি সমন্বয়ে ক এ মূর্ধনস্য বলি আমরা কিংবা সেটাকে খিও বলে থাকে হ্যাঁ এটাকে আমরা চলিত ভাবে বা চলতি ভাবে আমরা খিও বলি কিন্তু এটা হচ্ছে আসলে ক এ মূর্ধনস্য একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে দেখো যেমন র খিও আকার মানে রক্ষা তো এর উচ্চারিত রূপ হচ্ছে ক খ কিন্তু এটি হচ্ছে শব্দের মাঝে বা শেষে হলে কিন্তু শুরুতে যদি হয় সেটা খেয়াল করে সেটা কিন্তু ক্ষ এর মতো হয় উচ্চারণটা যেমন ক্ষমা বা ক্ষতি হ্যাঁ বা ক্ষণ তাহলে শুরুতে যদি এই খিওটি থাকে বা কয় মূর্ধনস্যটি থাকে তাহলে তার উচ্চারণ ক্ষ এর মতো হয় আর শেষে বা মাঝখানে যদি হয় তাহলে ক আর খ এটা হচ্ছে উচ্চারিত রূপ তো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে এটার মাত্রা থাকবে উপরে এবং এটা ঠিক এদিকে এসে এভাবে গোল হয়ে আসবে এটা নিচের দিকে নামবে না এই হাতলটি সেটা আমরা একটু লিখার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিব বা একটু খেয়াল রাখব তারপরটি দেখো এটাকে এটা কোন কোন বর্ণের সমন্বয় গঠিত সেটা হচ্ছে হ এ ম অর্থাৎ হ এবং ম এ দুটি ধ্বনির বর্ণের সমন্বয়ে এই যুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত তো এটি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখো যেমন ব্রাহ্ম হ্যাঁ এখানে হ এ ম আর এটা হচ্ছে উচ্চারিত রূপ তো এখানে যদি আমরা ওই এরকম করে গোল করে দিয়ে দিই খিও এর মতো তাহলে পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে সেই জন্যে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক এটা হাতলটা এভাবে এনে একটু নিচের দিকে নেমেছে 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে কিও এবং হয়ম এই দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে ভোগায় আমাদের এটা মনে রাখতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি দেখো এখানে তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জন দেয়া আছে এই তিনটির যুক্ত ব্যঞ্জন আমরা আলাদা আলাদা করে চেনার চেষ্টা করব প্রথম একটা দেখো এটা হচ্ছে উ যোগ খ ঠিক আছে উ খ উ এ খ এটা আমাদের চিন্তা আশা করি সমস্যা হচ্ছে না যেমন শঙ্খ হ্যাঁ বলছি উ খ তারপর এটা ঠিক দেখতে এরকম আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে এটা কোন কোন বর্ণের সমন্বয় গঠিত তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে দন্তস্য আর খ দন্তস্য এবং খ তার ছাপার অক্ষরে বা যদি বইতে আমরা দেখি যে দেখবা যে ঠিক এরকম করে এটা দেয়া আছে তো আশা করি এখন আর বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না যে দন্তস্য খ এটার শব্দ প্রয়োগটা আমরা দেখছি যেমন দেখো খলিত হ্যাঁ তাহলে দন্তস্য খ দেখতে এরকম আমরা এভাবেই লিখবো তারপরেরটি দেখো দেখ এটা হচ্ছে উ গ হুম তো এটিও আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি হ্যাঁ উ গ উ খ এটা আমরা মিলাই ফেলি তো এখন আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে উ গ উ এ গ তার উদাহরণটা দেখি আমরা যেমন দাঙ্গা হ্যাঁ পরবর্তী স্লাইডে আসছি আমরা দেখো এটা হচ্ছে যে এই দুটি যুক্ত ব্যঞ্জনও আমাদেরকে অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত করে অনেক শিক্ষার্থী এটা ভুল করো অর্থাৎ কোথায় মাত্রা হবে কোথায় মাত্রা হবে না কোন যুক্ত ব্যঞ্জনটির পাশে এই চিহ্নটি হবে গোল চিহ্নটি কোথায় হবে না এটা একটু আমাদের বুঝতে হবে ভালো করে খেয়াল করো আমরা এক এক করে এটি বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে কি প্রথমে এই যুক্ত ব্যঞ্জনটিকে আমরা কিভাবে চিনবো সেটা হচ্ছে বর্গীয় জ আর ইয় মিলে এই যুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত হুম তো বর্গীয় জ যেহেতু সামনে আছে বর্গীয় জ যেহেতু মাত্রা রয়েছে সেই হিসাবে এটার উপর মাত্রা হবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা বর্গীয় জয় ইয় এর অর্ধেক নিয়েছি আমরা এই চিহ্নটা আর বর্গীয় জয়ের এই অংশটা নিয়েছি দুটি মিলে বর্গীয় জয় নিয়ে এবং মাত্রা আমাদেরকে দিতে হবে হুম শব্দে প্রয়োগ দেখাচ্ছে দেখো জ্ঞান তারপরে বিজ্ঞান আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো উচ্চারণে আমরা অবশ্যই সেটি পড়েছি যে জ্ঞান এই শুরুতে যদি বর্গীয় জৈন থাকে তার উচ্চারণটা এমন হয় গ চন্দ্রবিন্দু জফলা আর যদি মাঝখানে এবং শেষে হয় সেটা গ কিন্তু বৃত্ত হয় দুইবার উচ্চারিত হয় গ হসন্ত গ চন্দ্রবিন্দু জফলা সেটা তোমরা উচ্চারণ পড়ার সময় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো তো আশা করি এই যুক্ত ব্যঞ্জনটি আমাদেরকে আর ভুল পথে পরিচালিত করবে না তারপরেরটি দেখো সেটা কি কি বর্ণে গঠিত সেটা হচ্ছে ইয় বর্গীয় অর্থাৎ প্রথমে ইয় তারপর বর্গীয় জ এখন ইয় বর্ণটির যেহেতু মাত্রা নেই সেই হিসাবে এই যুক্ত ব্যঞ্জনটির কিন্তু মাত্রা হবে না কারণ ইয় শুরুতে রয়েছে সেই জন্যে এটার মাত্রা হবে না আশা করি তোমরা এখন থেকে আর ভুল করবে না বিষয়টি খুব যত্ন সহকারে মনে রাখবে এবং তোমরা পরীক্ষার খাতায় বা এমনিতে লিখার ক্ষেত্রে সেটার প্রয়োগ ঘটাবে তো শব্দে প্রয়োগ দেখো অঞ্জন তার উচ্চারণটা কিন্তু ইয় ইয় এর উচ্চারণ কিন্তু নয়ের মতো হচ্ছে হ্যাঁ অঞ্জন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার মনে হয় আজকে এটুকু থাকুক পরবর্তীতে আমরা আরো কিছু যুক্ত ব্যঞ্জন নিয়ে আলোচনা করব তারপরে বানানের নিয়মে আমরা যাব তো সবাই ভালো থাকবে তবে এর আগে একটু বাড়ির কাজ দিদি তোমরা আজকে যে যুক্ত ব্যঞ্জনগুলো পড়েছ বা দেখেছ বুঝতে পেরেছ সেই যুক্ত ব্যঞ্জনগুলো একটু ঠিক যুক্ত ব্যঞ্জনগুলো লিখে তার বিশ্লেষিত রূপ লিখে 
एक टाली के आप प्रस्तुत करोगे जेटा अमी नेक्स्ट क्लास से परवर्ती पाठे आगे अमी तुम्हारे दिल के शीते देखी नहीं बो तो शवाई भालो था को धन्यवाद शवाई के